வணக்கம் மக்களே நான் தான் ஒரு வெல்கம் டு த கிளாஸ் இந்த ரிவிஷன் கிளாஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எக்கனாமி ஸோ நம்ம பேரலா எஸ்எஸ்சி எலைட் வீடியோ கோர்ஸ்ல சர்வர் ஓகே இதோ எரர் காட்டுது நம்ம அந்த எரர் அப்புறம் ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எஸ்எஸ்சி எலைட் வீடியோ கோர்ஸ்ல ரிவிஷன் கிளாஸஸ் பக்காவா போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம அதில் வந்து மாடர்ன் இண்டியா முடிச்சாச்சு மிடில் இண்டியா முடிச்சாச்சு ஏன்சியன் இண்டியா கிளாஸஸ் முடிச்சாச்சு ஸோ நம்ம அந்த எந்த ரிவிஷன்ஸும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி முடிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறமா ஜாகிரஃபி ஆல்மோஸ்ட் நம்ம இதுவே முடிச்சாச்சு தான் ரிவிஷன்ஸுமே இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிளாஸஸ் இருக்குது அதுவும் முடிச்சு விட்ருவோம் அதுக்கப்புறமா எக்கனாமி நம்ம அதுலேயும் ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ இதை மாதிரி தரமான ரிவிஷன் கிளாஸஸ் பெட்டராக எஸ்எஸ்சிக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த ஒரு டூ மார்க்ஸ் ஃபோர் மார்க்ஸ் எனக்கு மிஸ் ஆகக்கூடாது சார் எனக்கு ரேங்க் நல்ல ரேங்க் வேணும் ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் ஃபெயில் ஆகக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் உழைப்பெலாம் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஆஃப் மார்க்லேயோ இல்லை ஒரு மார்க்லேயோ ரெண்டு கேள்விலையோ போயிடக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா எஸ்எஸ்சி அலைட் வீடியோ கோர்ஸில் ரிவிஷன் கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு கிளாஸஸ் போ பார்க்கலனா கூட ஓகே ரிவிஷன் கிளாஸஸ்க்காக நீங்கள் அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கு மக்களே ஸோ வாங்காதவங்க வாங்கிக்கோங்க வெறும் சிக்ஸ் டபுள் நைன் மட்டும்தான் ப்ளஸ் நீங்கள் டெஸ்ட் ஆர்டர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் உண்டு ஸோ நம்ம நேராக ரிவிஷன் கிளாஸஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம் மக்களே ஸோ இன்னிக்கான கிளாஸஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்தியன் எக்கானமி ஸோ இந்தியன் எக்கானமி ஸோ இந்தியன் எக்கானமி அப்படின்னு எடுத்தோன்னே நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அவுட்லைன் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமினா நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டாபிக் அவுட்லைன் சரி என்னையா அவுட்லைன்னா இந்தியா இஸ் அ ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் இன் தி வேர்ல்டு பை நாமினல் ஜிடிபி ஸோ நாமி நல் ஜிடிபி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அதுக்கப்புறமா பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி ஸோ நாமினல் ஜிடிபியில் இந்தியா வந்து ஃபிஃப்த் ரேங்க்கு ஓகேங்களா பர்ச்சேசிங் பவரில் இந்தியா வந்து தேர்ட் ரேங்க்குன்னு சொல்ல முடியாது தேர்ட் லார்ஜஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ரேங்க் வேறு லார்ஜஸ்ட் வேறு இல்லைங்களா ஸோ நம்ம ஏன் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபிஃப்த்து லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமி பர்ச்சேசிங் பவரில் தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமி இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நாமினல் ஜிடிபியில் இந்தியா ஃபிஃப்த்து பர்ச்சேசிங் பவரில் இந்தியா தேர்டு சரி இப்போ பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டினா என்ன நாமினல் ஜிடிபி கூட ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இருப்போம் பட் பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டினா என்னென்னா இப்போது ஒரு கண்ட்ரியில் மாத சம்பளம் ஒரு இப்போது வந்து தனித்தனி இப்போ இந்தியாவில் வந்து மாத சம்பளம் ஐம்பதாயிரம் வச்சுக்கோங்க ஆனால் இது இந்தியாவில் யூஎஸில் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ருபீஸ்லேயே சம்பளம் தராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மாத சம்பளம் எழுபத்தஞ்சாயிரம் வச்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொல்கிறேன் கம்பேர் பண்ணிக்காதீங்க ரியலில் போயிட்டு இப்போது இந்தியாவில் ஐம்பதாயிரத்தை வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெண்டு கார் வாங்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் இங்கே ஒரு ஸ்கூட்டி தான் வாங்க முடியும் அப்போது எங்கே பர்ச்சேசிங் பவர் அதிகம் இந்தியாவில் தான் பர்ச்சேசிங் பவர் அதிகம் இல்லைங்களா ஸோ இது தான் ஸோ உங்கள் காசை வச்சு எவ்வளோ பொருட்கள் வாங்க முடியும் எவ்வளோ நெசசரி பொருட்கள் வாங்க முடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் நான் இந்த காரு இந்தியா யூஎஸ்லாம் சொன்னேன் அது ஒரு ஜஸ்ட் ஃபார் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு மட்டும்தான் ஸோ எதில் எந்த காசை வச்சு அதிகமான பொருட்கள் வாங்க முடியுமோ அதுதான் பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டின்னு சொல்லுவோம் இந்தியா அதில் தேர்ட் லார்ஜஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ இதுதான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு அவுட்லைன் ஸோ இப்போ வந்து நேச்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி இந்தியா இந்தியன் எக்கனாமியோட நேச்சர் என்ன நேச்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி ஸோ நேச்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமியில் இந்தியன் எக்கனாமியை ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து மிக்ஸ்ட் எக்கனாமி அதுக்கப்புறம் இந்தியா வந்து அக்ரேரியன் எக்கனாமின்னு சொல்கிறாங்க அக்ரேரியன் எக்கனாமின்னு சொல்கிறாங்க சரி மிக்ஸ்ட் எக்கனாமினா என்னென்னா Existence of both public and private sectors. This term was coined by Mullins. That's why it was coined by Mullins. 
சப்போர்ட் யார் கொடுத்தாங்கன்னா கெய்னஸ் அப்படின்றவர் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்தியா மிக்ஸ்ட் எக்கனாமினா என்னன்னா ப்ரைவேட்டும் இருப்பாங்க ப்ளஸ் பப்ளிக்கும் இருக்கும் பப்ளிக்னா கவர்மெண்ட் தான் பப்ளிக்னு இங்கே சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து ப்ரைவேட் செக்டர்ஸும் இருக்கும் பப்ளிக் செக்டர்ஸும் இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ இதுதான் மிக்ஸ்ட் எக்கனாமின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அக்ரேரியன் எக்கனாமினா என்னென்னா கிட்டத்தட்ட ஈவன் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் டெக்கேட்ஸ் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன் இன் இந்தியா ஸ்டில் இன் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் அதாவது சுதந்திரம் கிடச்சி இவ்வளோ வருஷத்துக்கு பிறகும் ஃபிஃப்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன் ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன் வந்து இன் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டாரில் தான் இருக்காங்க ஆனால் இவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற ஜிடிபி என்னமோ பார்த்தீங்கன்னா கம்மி ஜிடிபி கிட்ட எடுத்துகிட்ட செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் ஸோ இதில் அக்ரேரியன் எக்கனாமி ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இல்லைங்களா ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்கிற ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன் அக்ரிகல்ச்சரில் இருக்கிறாங்க அதனால் இந்தியன் எக்கனாமி வந்து ஒரு அக்ரேரியன் எக்கனாமின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற ஜிடிபி என்னமோ செவன்டீன் தான் ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அக்ரிகல்ச்சரில் நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஆனால் அவங்கக்கிட்டே இருந்து இருக்கிற அவுட் கம் கம்மியாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் அக் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு வந்து வளருதுன்னு சொல்ல முடியாது நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்றதுக்காக இந்தியாவில் அக்ரிகல்ச்சர் நல்லா இருக்குதுன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவங்க கொடுக்குற அவுட்டு கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ புரியுதுங்களா அவங்க கொடுக்குற அவுட்டு கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம இந்தியன் அக்ரேரியன் எக்கனாமின்னு சொன்னாலும் இந்தியா வந்து அக்ரிகல்ச்சர்னால் மட்டுமே டெவலப் ஆகுது அப்படின்றதுக்கு ஒரு மீனிங் கிடையாது அதை தான் நான் அப்படி எழுதி புரிய வச்சுருக்கேன் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நீங்கள் மறக்கவே கூடாது ஸோ நாமினலில் நாமினல் ஜிடிபியில் ஃபிஃப்த்து பர்ச்சேசிங் பவரில் தேர்டு மிக்ஸ்ட் எக்கனாமினா ப்ரைவேட் பப்ளிக்கு அக்ரேரியன்னா ஃபிஃப்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் மேலே அவங்க இருக்காங்க ஆனால் ஜிடிபி என்னமோ செவன்டீன் தான் புரியுதுங்களா ஸோ இதில் நீங்கள் தெளிவாக இருக்கணும் அடுத்ததா என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி ஸோ ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ப்ராட் செக்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி பார்த்துருவோம் செக்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் எக்கோனாமி என்னென்ன செக்டர்ஸ் இருக்கு இந்நேரம் நீங்களே கண்டிப்பாக சொல் நேரம் லைக் சொல்லியிருப்பீங்க ப்ரைமரி ஸ்கூல்லேருந்து இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா இதெல்லாம் கண்டிப்பாக இப்போ ஞாபகம் வரும் ஞாபகம் இல்லைனா கூட செகண்டரி அதுக்கப்புறம் ட்ரெஷரி ஓகேங்களா ஸோ ப்ரைமரி செக்டார்னா கிட்டத்தட்ட டோட்டலாக அக்ரிகல்ச்சர் அதுக்கப்புறம் அக்ரிகல்ச்சரை தொட்டு ஃபாரஸ்ட்ரி and fishing mining எல்லாம் மைனிங் கூட பிரைமரியில் தான் வருது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மைனிங் எல்லாம் உங்களுக்கு பிரைமரி செக்டாரில் சேர்ந்துடும் ஸோ செகண்டரி செக்டார் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேனுஃபேக்சரிங் எலக்ட்ரிசிட்டி கேஸு வாட்டர் சப்ளை எல்லாமே செகண்டரி செக்டாரில் போகுது இந்த டர்ஷரி செக்டாரில் பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங்கு அப்புறம் இந்த இன்சூரன்ஸு அதுக்கப்புறம் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டு டெலிகம்யூனிகேஷனு அதுக்கப்புறம் இந்த பர்சனல் சர்வீஸு எல்லாமே பேங்கிங்லாம் முக்கியமான விஷயம் ட்ராவல் அப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட்டு இந்த பர்சனல் சர்வீஸு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டெர்ஷரி டெர்ஷரி செக்டாரில் தான் சேருது ஸோ இது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி மேனுஃபேக்சரிங் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இதில் சேருது ஸோ ப்ரைமரி செக்டார் அதாவது கிளா கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாம் இந்தியன் எக்கனாமிக் கேட்டாங்கன்னா செக்டார் வைஸு ப்ரைமரி செக்டார் செகண்டரி செக்டார் டெர்ஷரி செக்டார் ஸோ ப்ரைமரினா ஒன்று செகண்டரினா செகண்டு டெர்ஷரினா தேர்டு ஸோ ப்ரைமரியில் ஏன் அக்ரிகல்ச்சர் இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்கன்னு புரியுதுங்களா ஸோ இதுக்கு எதுவுமே தேவையில்ல டைரெக்டாக மக்களே நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் செய்ய முடியும் ஆனால் செகண்டரிக்கு ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் தேவை டெர்ஷரின்றது எதுக்கோ சப்போர்ட் பண்ணுறது சப்போர்ட்டிங் மாதிரி பேங்க்குன்றது பீப்புளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது தானே ஸோ ட்ரெஷரின்றது அதை தான் மீன் பண்ணுது புரியுதுங்களா ஸோ இது தான் ப்ராட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் செக்டார் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி ஸோ இதுக்கப்புறம் 
எக்கனாமிக் பிளானிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிளானிங் கமிஷன் எப்போ வந்துச்சு ஸோ பிளானிங் கமிஷன் எப்போ வந்துச்சு பிளானிங் கமிஷன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் பிளானிங் கமிஷன் தொடங்குச்சு ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் பிளானிங் கமிஷன் தொடங்குச்சு செட் அப் பண்ணுறது சேர்மன்ஷிப் ஆஃப் பண்டித் ஜவஹர்லால் நேரு யார் ஜவஹர்லால் நேரு தலைமையில் ஜவஹர்லால் நேரு தலைமையில் பிளானிங் கமிஷன் தொடங்குது தன் வேலையை தொடங்குது பேசிக் கெய்ம் ஆஃப் எக்கனாமிக் பிளானிங் இஸ் டு பிரிங் ரேபிட் எக்கனாமிக் க்ரோத் த்ரூ அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரி பவர் அண்ட் ஆல் அதர் செக்டர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி பிளானிங் கமிஷனுன்னா ஒரு இந்தியன் எக்கனாமியை கரெக்டாக பிளான் பண்ணி எல்லா ரிசோர்ஸையும் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணி த ஒரு கண்ட்ரியை வளர்க்க நினைக்கிறது தான் பிளானிங் கமிஷனோட முக்கியமான ஒரு கோல் அப்புறம் நீத்தி ஆயோக் இந்த பிளானிங் கமிஷன் வந்து அது காலப்போக்கில் நீத்தி ஆயோக்காக மாறுது நீத்தி ஆயோக் என்னென்னா நீத்தி ஆயோக் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஜனவரி ம மாதம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஜான் ஃபஸ்ட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது புரியுதுங்களா நீத்தி ஆயோகோட ஃபுல் ஃபார்ம் கூட எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க கிட்டத்தட்ட எழுதிக்கோங்க நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா புரியுதுங்களா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா அயோகுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா புரியுதுங்களா நீத்தி அயோக் அயோகன்றது அதிலே வருது நீத்திக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் கேட்டாங்கன்னா இது தான் நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா ஸோ இது நிறைய முறை கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த நீத்தி ஆயோக ஹெட் பண்ணுறது யார் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் தான் இதுக்கு ஹெட்டு ஸோ நீத்தி ஆயோகோட ஹெட்டு யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் மோடிஜின்னு சொல்லக்கூடாது பிரைம் மினிஸ்டர்னு சொல்லணும் ஏன்னா நாளைக்கே பிரைம் மினிஸ்டர் மாறினாலும் இப்போ எக்ஸ் ஒய் இசட் பிரைம் மினிஸ்டராக வந்தாலும் நீத்தி ஆயோக்கு அந்த எக்ஸ் ஒய் இசட் தான் எட்டு புரியுதுங்களா ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் தான் அதோட எட்டு புரியுதுங்களா ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் தான் அதோட எட்டு ஸோ இப்போ நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கல் மைல் ஸ்டோன் மைல் ஸ்டோன்னு ஒரு ஒரு டாபிக் இருக்குது அது நம்ம என்னென்னு பார்த்துருவோம் ஸோ எது எது எந்தெந்த இயர்னு கேட்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ பிளான்டு எக்கனாமி ஃபார் இந்தியா வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி சொன்னது ஸோ பிளான்டு எக்கனாமி ஃபார் இந்தியா விஸ்வேஸ்வராயா அப்புறம் நேஷ்னல் பிளானிங் கமிட்டி வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் ஜவஹர்லால் நேரு நேஷ்னல் பிளானிங் கமிட்டியே வந்து ஜவஹர்லால் நேரு தான் ஸோ பாம்பே பிளான்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் வந்திருக்கு அப்புறம் காந்தியன் பிளான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் காந்தியன் பிளான் சொன்னது வந்து எழுதிக்கோங்க காந்தியன் பிளான் சொன்னது வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் இது நிறைய நிறைய முறை கேட்ட ஒரு விஷயம் எஸ் என் அகர்வால் எஸ் என் அகர்வால் அதுக்கப்புறமா பீப்புள்ஸ் பிளான் சொன்னது எம் என் ராய் பீப்புள்ஸ் பிளான் சொன்னது எம் என் ராய் எந்த வருஷம் பீப்புள்ஸ் பிளான் சொன்னது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சொன்னது எம் என் ராய் புரியுதுங்களா அதுக்கப்புறமா சர்வோதயா பிளான் சர்வோதயா பிளான் ஒரு பிளானு இது வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் சொன்னாங்க இது யார் சொன்னோன்னா ஜே பி நாராயணன் ஜே பி நாராயணன் ஸோ இந்த மூணுமே எக்ஸாமில் அடிக்கடி கேட்பாங்க என்னென்னா காந்தியன் பிளான் யார் கொடுத்ததுன்னு கேட்பாங்க எஸ் என் அகர்வால் அதுக்கப்புறமா பீப்புள்ஸ் பிளான் எம் என் ராய் சர்வோதயா பிளான் ஜே பி நாராயணன் புரியுதுங்களா ஸோ இது தான் விஷயம் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா ஸோ நம்ம இந்தியன் எக்கனாமியோட அவுட்லைன் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இந்தியன் எக்கனாமியோட நேச்சர் பார்த்தோம் செக்டார் பார்த்தோம் செக்டார் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பிளானிங் கமிஷன் நீத்தி ஆயோக் முடிச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட முக்கியமான பிளான்ஸ் அது யார் போட்டது காந்தியன் பிளான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் எஸ் என் அகர்வால் பீப்புள்ஸ் பிளான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம் என் ராய் அடுத்தடுத்த வருஷம் வருது இது மட்டும் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் கேப் இருக்குது இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சர்வோதயா பிளான் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் வந்திருக்கு இது நிறைய முறை கேட்டிருக்காங்க அது பிளான் போட்டு கொடுத்தது ஜே பி நாராயணன் பிளான் போட்டு கொடுத்தது ஜே பி நாராயணன் இதுக்கப்புறம் ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் கேட்டிங்கன்னா மொத்தமாக பன்னெண்டு ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு அதுக்கப்புறம் பிளான் ஹாலிடே வரும் ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து அப்புறம் ரோலிங் பிளான் வரும் சிக்ஸ்த்து செவன்த்து அதுக்கப்புறம் டூ பிளான் டூ ஆனுவல் பிளான்ஸ் வரும் அதுக்கப்புறமா எயித்து நைன்த்து டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து எப்படின்னா 
டூ ஆனுவல் பிளான்ஸ் எதுக்கு எதுக்கு அப்புறமா வரும்னு கேட்பாங்க செவன்த்துக்கு அப்புறமா டூ டூ ஆனுவல் பிளான்ஸ் வரும் அதே மாதிரி பிளான் ஹாலிடே எப்போன்னு கேட்பாங்க தேர்ட் பிளான் தேர்ட் பிளான் இருக்கும் தெரியுமா தேர்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் தேர்ட் ஃபைவ் இயர் பிளானுக்கு அப்புறமா பிளான் ஹாலிடே வரும் எப்பவுமே எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னா தேர்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம வந்து ஹாலிடே போவோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம ஹாலிடே போவோம் அதுக்கப்புறமா அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம வந்து ரோல் பண்ணுவோம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம வந்து ரோல் பண்ணுவோம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம போயிட்டு கோயிலில் அந்த ரோல் பண்ணி ரோல் பண்ணி பூஜை பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம ஹாலிடே போவோம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம கோயிலில் போயிட்டு ரோல் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம கோயிலில் வந்து சுற்றும் போது ஒத்தப்படையில் சுற்றணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ஸோ இந்துஸ்க்கெலாம் புரியும் ஒத்தப்படை என்னென்னு அதாவது டூ த்ரீ சாரி டூ ஃபோர் சிக்ஸ்னு வராமல் த்ரீ ஃபைவ் அந்த மாதிரி சிங்கிள் சிங்கிளாக கடைசியாக முடியணும் ஸோ ஆட் நம்பர்ஸில் முடியணும் ஸோ கோயிலில் சுற்றும் போது ரோல் பண்ணும்போது அஞ்சு தடவை சுற்றிட்டு வரணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா டூ ஆனுவல் பிளான்ஸ் வந்து செவன்த் பிளானுக்கு அப்புறமா அதாவது செவன்த்துக்கு அப்புறமா நமக்கு வந்து ஆனுவல் ஹாலிடேவே விட மாட்டாங்க ஸோ எயித்து நைன்த்து டென்த்துலாம் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வைப்பாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ செவன்த் வரைக்கும் தான் நம்மளால் ஆனுவல் ஹாலிடே உண்டு அதுக்கப்புறமா ஆனுவல் பிளான் போட்டு கொடுத்துருவாங்க புரியுதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஓகே ஸோ இதே மாதிரியான சிறப்பான ஷார்ட்கட்ஸோட ரிவிஷன் கிளாஸஸ் வேணும்னா கீழே எஸ்எஸ்சி வீடியோ கோர்ஸ் இருக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணாதவங்க அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதுக்கான லிங்க் இருக்கு சிக்ஸ் டபுள் நைன் மக் மட்டும்தான் மக்களே ஸோ அதுதான் ஸோ வேறு என்ன டாபிக் ரிவிஷன் வேணுன்றத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் யார் யாரெல்லாம் எம்டிஎஸ்க்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்களோ சைட் பை சைட் படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க அப்படியே நம்ம எஸ்எஸ்சி வீடியோ கோர்ஸும் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க மக்களே ஸோ ப்ரைஸ் கூடிய விரைவில் ஏறப்போகுது அது நானே உறுதியாக சொல்கிறேன் ப்ரைஸ் சிக்ஸ் டபுள் நைன் இருக்க போகிறது கிடையாது இன்னும் மேக்ஸிமம் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் டேஸ் ஹோல்ட் பண்ணி வைப்பாங்க அதுக்கப்புறமா ப்ரைஸ் தௌசண்ட் கிட்ட ஏறப்போகுது மக்களே ஸோ வாங்காதவங்க வாங்கிடுங்க இந்த சான்ஸை விட்டுறாதீங்க கரெக்டாக ஒரு ஃபைவ் டேஸ் கூட ஏன் டைம் கொடுக்குறோன்னா ஸோ மாதம் கடைசி சரி ஓகே மாதம் ஃபஸ்ட்டில் ஒரு அஞ்சு நாள் கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்கிறதுக்காக அந்த ஃபைவ் டேஸ் வச்சுருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறமா ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் செய்யப்படும் மக்களே ஸோ வாங்காதவங்க வாங்கிக்கோங்க ஸோ நன்றி வணக்கம் பாய் 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 வேறு என்ன டாபிக் வேணுன்றதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அதுக்கான வீடியோ போடலாம் ஸோ நன்றி மக்களே பாய்